un placer recibirlo en mi casa, profesor. Muchísimas Pase. gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Pase. Bueno, ¿y qué te parece la sorpresa? No es muy agradable. Perdón, yo no sabía que... Esa era la idea, profesor. Y su mamá resultó ser una gran aliada. <risa> no es encantadora, mi niño. No era necesario, Luisa Fernanda. Ay, claro que sí, profesor. Yo le voy a demostrar que soy una gran anfitriona. Ustedes conocen a Miguel Enrique, ¿verdad? Sí, él es su... Amigo. Mi gran amigo. Tienes que ser fuerte, Vilma. No me gustaría irme y dejarte así. La muerte siempre nos quita lo que más queremos. Pero así es la vida. Tenemos que seguir hacia adelante. Cuando estamos dentro del problema, vemos las cosas como... Definitiva. Aunque luchemos por mantener las esperanzas. Pero ya Leonora no tiene esperanza. Y justo. ¿Qué va a hacer de él? La hora sobreponerse. Tiene que tener fuerza. Tiene que hacer todo lo posible para que su voluntad no... Eleonora... se nos fue. Papá, Luisa Fernanda. No ha llegado todavía, pero no tarda. Ah, bueno. Pero yo creo que podemos esperarlo otro sí, rato, ¿verdad? Sí, qué bien. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? No, no, nada. Con permiso. Sí. Quisiera brindar por... Por ti, Luisa Fer. Por la alumna más desconcertante que he conocido. <risa> ¡Salud! <risa> Me miró. Como nunca lo había hecho. Como sabiendo que había llegado el momento. Lo siento mucho, Justo. Bueno. Creo que hay que avisar. ¿Avisar? Sí. Bueno, Justo. En estos momentos hay que hacer ciertos preparativos. Pero no te preocupes, yo me encargo de todo. Yo voy a quedarme aquí para lo que necesite. Ya hice todo lo necesario. Todo está arreglado. Lo de Leonora. Y también lo que me corresponde a mí. ¿Estás más tranquilo? Sí, creo que sí. Gracias. ¿Gracias por qué? Si yo no he hecho nada. Bueno, porque estabas ahí. Con eso va. Eres la única persona con quien puedo hablar en este momento. ¿Qué te pasa? ¿Qué te da risa? Yo misma. Lo que doy es risa. En la calle, sin tener dónde dormir y hablando con un muchachito que apenas conozco y que se me aparece de repente como mandado por alguien. Nadie me mandó. Ya va por ahí. Bueno, lo que sea. Eres como un angelito caído del cielo. Te podría llamar San Picure. ¡Eso! Ahora te voy a llamar San Picure. Deja la burlita, te dejo sola y no te ayudo. Ya me has ayudado bastante. Alta, falta. No me parece que tengas que quedarte toda la noche en la calle. ¿Y qué hago? Yo no tengo plata para pagar un hotel. Ni nadie que me reciba en su casa. Yo sí. Si no te importa que el sitio no sea muy limpio, te puedo llevar a donde vivo. Allí vas a estar mejor que en la calle. ¿Aceptas? En la vieja tradición de esta familia, otra vez serviremos la cena fría, porque el señor no llega. ¿Aló? Sí. La cena está lista y su hija está atendiendo a los invitados. 
¿Qué? Ay, Dios mío. Tú te ves increíble, señor Arismendi. Pero tu mamá es súper simpática, Rodolfo. Es un encanto, de Pero, verdad. Por favor, Luisa Fernanda, no me digas así, señora. Mire que, que todo eso lo único que hace es poner distancia y, y más años. No le des mucha confianza. Mira que no la conoces. Pero sí es simpatiquísima. Gracias. ¿Verdad, Miguel Enrique? Ah, no, no, sí. Sí, claro, por supuesto. Es simpatiquísima. Ay, muchas gracias. Mija, el señor Ignacio acaba de llamar. Ay, qué bueno, ya viene. No, mi niña. Está a casa de Don Justo. Lamento tener que darte esta noticia. ¿Qué, qué pasa, bonita? Mira, lo que pasa es que la señora Eleonor, bueno, ¿Qué? acaba de morir. Solo tú, solo tú. Este amor nuestro. ¿Aló? Sí, soy yo. Doctor Riera, ¿cómo está? Estoy esperándolo. ¿Cómo dice? Ah, sí, entiendo perfectamente. No se preocupe. Será para otra ocasión. No, no hay problema. Lo siento por su amigo. Hasta luego. Para muertos estoy yo ahora. Oh. Me voy a hacer yo ahora vestida y maquillada para quedarme en mi propia casa. Pues lo siento. Rodolfo, vas a convertirte en mi compañía esta noche. Lo siento, Luisa Fernanda. Bueno, la verdad que nosotros no conocíamos a la señora, pero si hay algo que podamos hacer... Ven, ven, mi amor, siéntate, ¿sí? Eh, un brandy, un brandy, un brandy. ¿Por qué mejor no le busco un brandy para ver si ella se tranquiliza? No, ¿Pero por qué? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba muy enferma, mi amor. Yo tengo que ir, yo, yo tengo que verla, yo tengo que oh, verla. Mi amor, pero así tú no puedes salir. Bueno, si usted quiere, nosotros la podemos llevar, ¿verdad? Si sí, Luisa Fernanda quiere ir, el que tiene que llevarla soy yo. No, no, no. Yo me voy a quedar sentada aquí hasta que tú decidas irte, ¿ok? Tú no entiendes nada, ¿verdad? Claro, como eres una niñita consentida de mamá. Ay, no me vengas con esos cuentos, que tú sabes muy bien que eso no es así. Bueno, si no eres consentida, al menos protegida. ¿Tú juras que vives en una campanita de cristal, no? Oh, ¿Cómo no, chica? Si eres tan perfecta. Ay, no te soporto cuando te pones así de cínico, Gustavo. Lo que no sé, Alejandra, es sin tu código de ética, moral y de buenas costumbres. Existe el echar a un amigo tuyo para la calle como si fuese un perro justo cuando más te necesita. Eso es tu chantaje sentimental. Y tus palabras son de una falta de solidaridad. Que yo me pregunto, chica, ¿cómo ha sido posible que tú y yo seamos amigos durante tantos años, ah? ¿eh? Y que estemos juntos. Tú me lo puedes explicar porque la verdad yo no lo entiendo. Porque al verte lo que veo es una mujer egoísta como cualquier otra. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Dónde me lleva? A mi residencia. ¿Tu residencia? Yo lo que veo es una chivera. Eso es lo que ves tú. Yo veo mi casa. Vente. No, ya más pinas, que esto es muy raro. Yo lo que veo aquí es puro carro viejo y, y hierro retorcido. Es el jardín. Hay gente que tiene jardines de flores y árboles. Mi jardín es de hierro. Dura más. Sé que te parece raro, pero no hay peligro. Créeme. Me parece que no tengo otro camino. Ay, Diosito, ¿por qué a mí? Bueno, tú sabrás por qué hace las cosas. ¡Ay! ¡Espérate! ¡Me cubre! ¡Me cubre! Tengo una sensación más rara. De cómo habló justo de Leonora y, y de él mismo. Sí, pero hay personas que concientizan los hechos mucho tiempo después. Sí, pero no es eso. Esa calma, esa tranquilidad. No sé, me preocupa. Aceptar que me hayas dejado sola, Eleonora. No te quedes solo, Justo. No te quedes solo. No te quedes solo. No te quedes solo.
quedes solo, no te quedes solo, no te quedes solo, no te quedes solo. residencia. ¿Tú estás loco? Yo no me pienso quedar aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Ay, no sé, pero... Pero nada. Ven conmigo. Una cosa es por fuera y otra por dentro. Sí. Diga lo que diga y tú pura chatarra. Ven, chica, no seas terca. Residencia. Y desde este momento es la tuya también. ¡Wow! Siéntate, estás en tu casa. Todo acabó. Ya no vale la pena vivir. ¿Qué haces con ese revólver? Solo tú, sí, solo tú. Ese amor nuestro. ¿Qué es lo inmenso de este amor? Esa no es la manera de resolver los problemas. Eso no está en usted. Ese no es el justo que todos conocemos. ¿Y cómo soy yo? ¿Qué soy yo? Ahora que ella no está. ¿De qué me sirve todo lo que tengo? Todo lo que he hecho. No vale la pena la vida para estar solo sin... Piensa en ella. Piensa en el honor, señor Gusto. Por favor, no cometa una locura. Me dejó. Se fue. Y yo no puedo aguantar la vida. Me pesa. Me pesa demasiado. Justo. Justo. Esa no es manera de resolver los problemas. A pesar del dolor, Eleonora jamás aprobaría que se quitara la vida. Usted lo sabe muy bien. El hombre debe estar por encima de todas sus debilidades. Eso fue lo que siempre nos enseñó. Hay que sobreponerse a ellas. Nos lo repitió una y mil veces. No puedes fallarle a Leonora. La mujer que tanto te amó. Esa no es la forma justo. Ese no es el justo que todos conocemos. Ese no es el justo que Leonora siempre amó y se sintió orgullosa de él. Luisa Fernanda. Está muy desconsolada, pero ya se está arreglando para irse. Yo la veo muy mal. Quizás podríamos convencerla para que se, se espere hasta mañana. Ay, profesor, es que usted no la conoce. Cuando Luisa Fernanda dice que va para allá, no hay quien la pare. 
Bueno, con permiso, yo voy a preparar un cafecito, ¿sí? Ay, Juanita, yo la acompaño. Sí, porque la verdad que todo esto me tiene muy nerviosa, sí. me pone muy mal en estas cosas. No me llega a cenar y se le quita un velorio. Entonces, profesor. ¿Qué? Usted como que es pavoso, ¿no? Yo creo que no debió venir a esta casa. Luisa Fernanda fue la que me invitó. ¿Por qué no se lo reclamas a ella? Porque sería inútil. Ella solo quiere agradecerle que usted haya metido la mano para defenderla. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no quiero que se esté haciendo ningún tipo de ilusiones con mi novia. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Caramba. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Qué bueno que me atendió usted y no su hermana. Por favor, llámeme Rodolfo. No, Rodolfo no está, salió con Liliana. Ah, bueno, pero debe estar por ahí mismito, ¿no? No, no creo. Creo que se va a demorar un poquito porque fue algo así como una cena, no sé, una invitación que le hizo una alumna de la universidad. ¿Qué? ¿Una alumna? Sí. ¿En casa de quién está Rodolfo? ¿Tú sabes una cosa? Con todo esto que está pasando, yo debería marcharme y darte el gusto. Total, ya esta fiesta no se va a dar. Pero no... Yo creo que me voy a quedar. Y si Luisa Fernanda quiere que yo la lleve, yo la voy a llevar. Y me importa un comino lo que tú pienses. Usted dijo guerra y tendrá batalla, profesor. Y el muchacho ese, ¿cómo se llama? Manuel, ¿no? Miguel Enrique Toro. ¿Toro? Ay, Dios mío, pero qué apellido tan bestial. <ríe> y ese muchacho que él es así rico, de buena familia, o es simplemente un engreído. Miguel Enrique es el novio de Luisa Fernanda. Y su apellido es uno de los más respetables de esta ciudad. Mm, así que es su novio, ¿no? Bueno, pero la verdad es que yo a ese muchacho lo veo como muy jovencito. Bah, tal vez no sea una relación seria, ¿verdad? Esos dos nacieron para ser marido y mujer. ¿Cómo estás, Justo? Está más tranquilo. Lo dejé con el sacerdote. ¿Seguro? ¿No va a cometer otra locura? Ah, no sé, esperemos que no. Ya lo veo como más consciente. Más consciente de la realidad. Aunque es un proceso muy difícil. Ay, qué susto. Cuando lo vi con esa arma, pensé que... Yo también. Si no es por ti, no sé qué hubiera pasado. Los dos. Yo solo no hubiera podido. Tú me diste fuerza. <ríe> si yo estaba temblando, Ignacio. No sabía ni qué hacer. Si quitarle el arma... Si ya no el... hablemos más del asunto. Dale. Lo importante es que estemos al lado de él en todo momento. Claro. Para eso somos sus mejores amigos. Para que siempre nos pueda encontrar. Nos encontrará. Nos encontrará. Bueno, ¿y se puede saber hasta cuándo va a seguir aquí, profesor? Luisa Fernanda es mi anfitriona. Y mi deber es esperarla. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Ya me estoy cansando de esta situación. Mejor vaya o no respondo. ¿Qué es esto, Miguel Enrique? Bueno, Luisa Fernanda, mi amor. El profesor es mi invitado. Te exijo que me respetes el momento. Luisa Fernanda, yo solamente quería saber cómo te sentías. Si tú quieres, yo te puedo no llevar al funeral. Moleste. Yo la llevo. Ya basta, por favor, Miguel Enrique. Y no voy a ir contigo a ningún lado. Mi niña, ¿ya estás lista? Sí, Juanita. Dile a, a Emilio que prepare el carro, por favor. Ay, sí. pero nosotros podemos llevarte si tú quieres. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, claro que sí, mamá. Reina. No, no, no es necesario, de verdad, señorita. Gracias, pero no es necesario. Ok, mi amor, yo tampoco voy a dejar que te vayas sola. Ok, yo te sigo en mi carro.
este amor nuestro. ¿Qué es lo inmenso de este amor? Es que eres un manipulador de lo último. Pero si tu mamá llamó y avisó que quizá no iba a venir en toda la noche. Piénsalo bien. Ah, yo te estoy haciendo un favor en quedarme aquí y acompañarte. ¿Qué sabes tú si se mete un ladrón por ahí o algo así? Es que tu falta de responsabilidad me aturde, Gustavo. Tú no puedes pensar lo que le pasa a tu mamá por la cabeza, creyendo que te pudo haber sucedido cualquier cosa, chico, que puedes estar hasta muerto. ¿Tú crees? Sí, sí creo. Y lo mejor es que te reportes, por lo menos con tu madre, ¿sí? Toma, venga, habla con ella. ¿Aló? Buenas noches. ¿Quién es? Era mi papá, Alejandra. Y lo siento, pero con él no puedo hablar. Lo siento. Siempre a la orden. Tú sabes que puedes contar conmigo. Entonces, piérdete. No te quiero cerca de la casa. Quiero que Luisa Fernanda se venga conmigo. Eso está hecho. Luisa Fernanda, vas a tener que esperar un poco, mi amor, porque Emilio salió a echarle gasolina al carro. ¿Qué? No será posible, Dios mío. Por eso es que yo creo que debes irte con Miguel Enrique, él está fuera esperando. Dije que no, Juanita. Bueno, yo no digo más nada, con permiso. Luisa Fernanda, siento mucho lo que te está pasando. Yo también. Quisiera hacer cualquier cosa para ayudarte. Gracias. Gracias por estar aquí en este momento. Así que esta es la casa de Luisa Fernanda Riera. A pesar de todo, quiero que sepa que que me agradó estar aquí contigo. Siento... Lo siento de verdad. Siento mucho que todavía terminado. No, así. no. No te preocupes. ¿Mm? Estas son cosas que pasan en la vida. Y tú no tienes la culpa. Es que yo me siento muy mal. Yo me siento tan mal. Luisa Fernanda, yo quiero que tú cuentes conmigo para lo que sea. Óyeme bien. Para lo que sea. Además de todo, quisiera ser tu amigo. Esa es la profesora Alicia. ¿Y qué hace aquí? Ah, claro, seguro fue que la invitaron para la cena también. Y vino a llevarse el tipo ese. Eso es. Y yo aquí amargándome con los celos. Gracias. Cuando un afecto entra en mi corazón, se queda para siempre. Está bien, está bien. Me hará todo lo que quiera. ¿Qué significa esto? Rodolfo, ¿tú me quieres explicar qué haces en casa de Luisa Fernanda? Esa es la pregunta que tú me deberías responder. ¿Yo? ¿Yo vine a buscarte? ¿O piensas que me iba a quedar en mi casa sola? Sabiendo que tú estabas en esta casa. Mira, un momentico, ¿eh? ¿Ah? ¿Quién es usted para venir a dominarle la vida a mi hijo? Eso está por verse, señora. Alicia, te controlas. Dile a esa muchachita que se dé su puesto. ¿O es que ella pide empieza a divertirse a costa de su profesora? Alicia, por favor. Que me sueltes. Ay, por favor. Tranquila, mi amor. Tranquila. Primero quiero que me... Quiero... Suéltame. Quiero que me expliques qué es lo que pretendes tú con mi novio. ¿Qué le pasa? Aquí la que tiene que darse su puesto es usted. Suéltame, Rodolfo. Que, Alicia, que me suelte, que la quiero alcanzar, que la quiero... Que no, te no, controles. ¡Luisa Fernanda! ¿A dónde vas, Rodolfo? ¿Y Rodolfo? ¡Luisa Fernanda! Quédate tranquila, Arpía. Deja en paz a mi hijo. Luisa Fernanda, Luisa Fernanda, disculpa. Yo no sabía que él hiciera nada. Ay, por favor, a mí eso no me importa ahorita. Que haga lo que le da gana, si quiere. Yo solamente quiero que me dejen en paz. Ay, no, no. Que yo no te puedo dejar ir así como estás. Yo no voy a permitir que esa muchachita me quite a Rodolfo Mira, ven acá, chica 
quien nada tiene no puede pretender que le quiten algo. Ay, señora, usted es capaz de hacer cualquier cosa con tal de separarme de Rodolfo. Hasta de venir a hacer el ridículo a esta casa, ¿verdad? <risa> Pero qué insensatez. ¿Ah? Pero aquí la única que está haciendo el ridículo eres tú, ¿no lo ves? ¿Quién te invitó? Dime, ¿quién te invitó? Tú no sabes que es de muy mala educación y de muy mala estirpe presentarse en un lugar donde uno no ha sido invitada. Ay, señora, no es peor que ser una alcahueta. ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Qué boca tan sucia! Y de esa manera tú pretendes conquistar a mi hijo. Tú no tienes ojitos para ver, niña. ¿Ah? Tú no te has dado cuenta de, de la clase, del estilo y de la posición de esta muchacha. Esta muchacha sí está a la altura de mi hijo, no tú. ¿Con qué esas tenemos? Siempre quise tener una familia grande. Tíos, primos, abuelos. Eso era lo honor para mí. Me gustaba pensar que ella y justo eran mis abuelos. Te sientes sola, ¿no? A veces. Me habría gustado tener una hermana a quien contarle mis cosas. O un hermano que me consintiera. Eleonora hacía muy bien ese papel. ¿Cuál? El de consentirte. Sí. Sí, la verdad que sí. Muchas veces. Entonces, menos mal que no tienes hermanos. ¿Por qué? Porque me parece que sería la número uno de las malcriadas. Un momentico, señora. Que yo sé muy bien quién soy y qué es lo que valgo. Ay, mijita. Pues nada, porque tú estás más devaluada que un centavo. Ay, está bien. Está bien, señora. Doña, duquesa, marquesa. Doña de todos los bienes del mundo. Estamos de acuerdo. Yo no tendré una casa como esta. Ni tampoco tendré la posición que tiene Luisa Fernanda. Pero si esa es la dote que tengo que pagar por su hijo, yo no le digo esta casa, ni le digo un castillo. Soy capaz de adquirir cualquier cosa, pero a mi Rodolfo no me lo quita nadie. Muerta de hambre. Arrocera. Luisa Fernández, espera. ¿Qué pasa, profesor? Que creo que eres una grandísima malcriada. Y además de todo, te consiento muchísimo. ¿Ah, sí? Está el colmo. Ahora usted viene a insultarme también. No, no. Es que yo prefiero verte brava antes de verte llorar. Ay, gracias. Pero hoy me toca llorar. Entonces a mí me toca acompañarte. ¿Y qué piensas hacer? Quedarme aquí contigo. Pero... Pero ¿y su mamá? Ella va a estar bien. Ahora la que necesita compañía eres tú. Aquí no están. ¿Dónde se habrá metido Rodolfo con la estúpida de la Luisa Fernanda? Hola, profe. Miguel Enrique, ¿qué haces tú aquí? Es la casa de mi novia. Ajá. Pero qué casualidad, le iba a hacer la misma pregunta, ¿no? Bueno, yo vine a buscar a Rodolfo. Pero resulta que salió. ¿No lo viste? No. Ah, entonces no los viste, mejor dicho. Porque resulta que Rodolfo salió con tu noviecita, con Luisa Fernanda. Este amor nuestro Que es lo inmenso de este amor Gracias por su compañía De nada Creo que va a tener problemas con su novia Tal vez Y... Y... Ella siempre así Digo, tan posesiva Elisa tiene un carácter muy difícil. Se ve que no se la lleva bien con doña Liliana. No, la verdad es que ni se soporta. Qué lástima. Qué lástima, ¿por qué? Porque si ustedes se van a casar. Ah, lo dice por eso. 
Juanita, deme la dirección a donde se fue Luisa Fernanda. Ella sabe llegar. Pero yo no, y se fue con el tipo ese. Mire, un momentico. Que el tipo ese de que usted habla es mi hijo. Y tiene nombre y apellidos. Está bien. Te voy a buscar la dirección. Eso no está nada bien. ¿Sabe? Cuando uno está joven, uno no se da cuenta del daño que le hacen esos aceleres y esos mal humor. Pero yo, que ya he vivido lo mío, puedo darle un buen consejo, muchacho. Un consejito que si usted lo sigue, puede llegar a ser el hombre más feliz de la Tierra. Tenga, señor, cóbrese, por favor. No, profesor, yo pago el taxi. No, Luisa Fernanda, no te lo puedo permitir. Pues me lo va a tener que permitir. No, no, no. Rodolfo Arimendi es un caballero y no puede permitir que una dama pague. A mí eso no me importa, de verdad. Yo puedo no, pagar. No, 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 no. Lo vas a tener que aceptar. No te preocupes, yo pago. Tenga, señor, por favor, cóbrese. Gracias. Vamos, yo te abro la puerta. ¿Cuánta gente estará botando el dinero en este momento? Mientras este muchachito hace milagros con sus manos y su imaginación para vivir. Un niño, Dios mío. Y ha sido capaz de construir este castillo de latón. Y yo todavía me quejo de mi suerte. Espero que después de todo lo que te he dicho y se me has escuchado, hayas podido entender que lo mejor para un muchacho de tu posición y con tus características es irse a divertir por el mundo mientras tienes juventud. No, no, yo saco otra conclusión. Usted lo que me quiere decir es que me olvide de Luisa Fernanda. <risa> bueno, sí, hay un poco de eso, porque es que yo considero que tú estás demasiado joven para amarrarte a una relación seria, estable. Usted sabe una cosa, señora. Yo voy a tener sus palabras muy presentes y cuando me decida hacer recaso, yo le aviso. <risa> Aquí tienes la dirección del señor Justo Minero, pero te la estoy dando con una condición. Cuidadito como al llegar allá vas a armar un escándalo ni un alboroto. Respeta el dolor ajeno, por favor. Sí, bueno. Gracias por traer. No se preocupe, doctor. Y lamento mucho lo que pasó. Bueno, así es la vida. Hola, mi amor. ¿Cómo está bien? Dinora Fuentes. Mucho gusto. Rodolfo Arimendi. Buenas noches. Aunque ya... Yo había conocido al profesor en otra ocasión, pero... en otras circunstancias. ¿Sí? ¿En cuál? En una circunstancia en la universidad un poco turbulentas. Según tengo entendido, en esa ocasión Luisa Fernanda y usted querían comerse vivos. Es que me lo como vivo cuando lo encuentre con esa muchachita. Y a Luisa Fernanda me la deja a mí, profe. Ella me tiene que explicar qué significa todo esto. Pero bueno, ¿y qué va a significar, chico? Es que tú no sabes quién es la noviecita tuya. Es una muchachita que se cree que el mundo le pertenece. Pero bueno, ¿y tú, ¿y tú sabes dónde es, no? Claro que sé, claro que sé. Esto va a ver, ya vamos a llegar. Estamos llegando. Ya va a ver Luisa Fernanda y el fulano Rodolfo es. Este amor nuestro. Bueno, yo me retiro. Tengo que pasar recogiendo a mi mamá. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y discúlpeme que no lo haya podido atender. No se preocupe. Ha sido un placer. Igualmente. Encantado. 
La compagne, professeur. Gracias por haber estado aquí. Y de verdad siento mucho causarle problemas con su novia. No te preocupes por Alicia. La que tiene que estar tranquila en estos momentos eres tú. Es un poco tarde, ¿verdad? ¿Sí? Ah, oh, sí, sí, un poco. ¿Eh? Mire, ¿y usted cree que la van a venir a buscar? Eso puede jurarlo sobre la cruz. Mi hijo viene a buscarme, pase lo que pase. Entonces, con su permiso, yo voy a ir a la cocina a atender unos oficios que tengo pendientes. ¿Sí? ¿Le parece? Ya me veo viviendo en esta casa. Dando órdenes y poniendo a todo el mundo en su lugar. Dios nos ampara y nos favorezca. Que te pares, te digo, chico, párate. No, pero si está. Sí, está en la casa de Miriam. Aquí fue donde la dejé. Yo en una chidera. Me imagino la cara de Miguel Enrique si me viera aquí. <ríe> Todavía debe estar pensando que vivo en esa mansión donde me dejó. Ay, Ay me gané de ahí. Si supieras lo que siento por ti. Pero, pero estás tan lejos. A ti no. A mí me genera eso que no me trae mi vida. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación. ¿Ah, no? ¿Y te parece lo más normal del mundo que te me desaparezcas? Para luego yo saber que andabas con la estúpida de la Luisa Fernanda. En esta casa hay una tragedia y eso no te da derecho a hablar de esa manera. Claro, yo tengo todos los defectos del mundo, Rodolfo. Y a ti se te olvida que yo soy tu mujer. Espérate, a mí no me vas a dejar hablando sola aquí como una loca, Rodolfo. Eso es lo que eres, Alicia. Eres una loca. No te estás oyendo como gritas. Escúchame, Rodolfo. Escúchame bien lo que Escúchame te voy a decir. Escúchame tú, Alicia. No te permito que me hables en ese tono. Ni tú ni nadie. Estamos. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con la mocosa esa? Prefiero eso. Antes de seguir escuchándote, prefiero eso. Eso lo prefiero. ¿Qué me estás diciendo, Rodolfo? ¿Que te vas a ir con ella? ¿Ah? ¡Contéstame! Dos cosas, Alicia. La primera, no te aguanto ni un solo arranque más. Y la segunda, no estoy dispuesto a seguir viviendo esta situación. Menos mal que viniste, Miguel Enrique. Hola, mi amor. Está un poco afectada por la muerte de Leonora. Sí, claro. Por eso vine. ¿Y solamente están ustedes aquí? No. Dinora y Justo están adentro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mi amor? Ya te oí, Miguel Enrique. ¿Por qué no hacemos algo y salimos un momento al jardín? Yo no tengo ganas de ir a ningún lado, papá. Anda, vamos, mi vida. Ay, papá. El aire fresco nos va a caer de maravillas. Ven, 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 Luisa. ¿Qué pasa, Luisa? ¿A dónde quieres ir? Yo te complací al venir al jardín, papá. Ahora quiero estar sola. Necesito pensar. Está claro que su hija no quiere hablar conmigo. Dale tiempo. Poco a poco las cosas volverán a la normalidad. Si vuelve, conoce su carácter. Es cuestión de tiempo. Eh, doctor, ¿quién más vive aquí? Justo. Y su esposa, que lamentablemente ha fallecido hoy. ¿Y nadie más? No. ¿Por qué lo preguntas? Ah, no, por nada. Que me imaginé que podía vivir alguien, no sé, más joven. Una muchacha, tal vez. No. 
En esta casa nunca ha vivido una muchacha. Entonces, Miriam me mintió. Hola, Matilde. Ah, oh, buenos días, señora. ¿Y Alejandra? Debe estar en su cuarto. Eh, ¿Le preparo el desayuno? No, un café solamente. Tengo que cambiarme de ropa porque tengo que ir al cementerio. Qué raro que Alejandro no se ha despertado. Voy a pasar por su cuarto a ver.